sobre la muerte. Yo pienso que uno de los elementos más complejos que tiene el hombre, tanto el creyente como el no creyente, como el ateo, como el católico, como el budista y el que sea, es pensar que tiene tiempo para preparar la muerte, que la muerte tarda, que la muerte no llega pronto. Y eso lo lleva a meterse en caminos y en vericuetos muy complicados. Eso no es real, eso es con construir una falacia, eso es construir una fantasía, eso es construir un delirio. La muerte llega en cualquier momento. Más aún, la muerte llega hoy, nunca llega ayer, nunca llega mañana. Ese mañana no existe, la muerte no llega hoy. Por lo tanto, es hoy que debemos enfrentarla. Es hoy que debemos estar listos, sea lo que sea que consideremos que debemos hacer, cambiar, transformar, mostrar, vivir. Pagar las deudas que tenemos, reparar los daños que hayamos hecho. Viajar o lo que considere la persona que debe hacer para morir, para poder morir. Porque nuestra muerte es hoy. La muerte no es mañana. La muerte no es ayer. La muerte nunca llega después. Hace algún tiempo una pareja ya bastante avanzada en años hablando sobre esto nos decía, mire, yo sé que esto es importante, prepararse para el encuentro con Dios, para el juicio final, pero queremos disfrutar to todavía la vida un poco. Tenían más de 70 años. Todavía disfrutar la vida un poco y luego sí nos preparamos. Si uno no ha sido capaz de prepararse para la muerte a los 70 años, es muy difícil que de ahí en adelante lo pueda hacer. Prepararse para la vida, para la muerte, implica hacerlo desde hoy, no mañana, no pasado. Hoy tenemos que estar listos para el llamado del Señor. Dos de mis hijos se fueron. Mi hija Paola, 22 años, no tenía enfermedad. No tenía ningún problema, un accidente de carro, el Señor se la llevó. Mi hijo Matías, hace seis meses, trece meses de edad. Total belleza, total dulzura, se fue. Se fue. Creo que el mensaje es claro. Nos vamos porque estamos vivos en cualquier momento y sin advertencia. Por lo tanto... Eso implica que estemos plena y totalmente preparados, porque viene una sola muerte y después de esto, el juicio.